<risa> vale, el tiempo. ¿Cómo podemos entender el concepto de tiempo? Bueno, eh, el tiempo es el progreso de eventos y eh, acontecimientos colocados eh, en una es, eh, escala medida. También podemos pensar en el tiempo eh, como una eh, cuarta dimensión. Sí, sí, pero estamos olvidando que para los seres humanos el tiempo es más complejo que una dimensión. El tiempo pasa, pasa irreversiblemente. Cada uno de nosotros se envejecerá junto al juicio despedado del tiempo y no podemos hacer nada al respecto. Necesitamos aceptarlo. ¿Y cómo lo aceptaste tú? Soy pintor. Comencé a crear obras de arte que representan esto. Mi última, 12 horas, es un testimonio del límite que el tiempo impone a nuestra longevidad. Otro ejemplo que me viene a la mente es una obra de un pintor más famoso que yo. Todos conocemos la persistencia de la memoria, de Dalí. Por supuesto. Adoro esa obra maestra, porque es verdad lo que nos muestra. La memoria de verdad persiste, y aunque nosotros no vamos a estar aquí siempre, nuestros legados y nuestra memoria van a permanecer. ¿Cómo estás? Estoy bien. No. ¿Por qué tuvo que irse? Siento lo mismo que tú. ¿Todavía tienes ese perro? Sí, pero no puedo mirarlo. No tengo el para que esté en aquella habitación. El tiempo, tan viejo como el universo mismo, sabe lo que pasó y lo que pasará. El tiempo no tiene piedad y hará su trabajo a fondo y bajo ninguna circunstancia se detendrá. Acéptame el tiempo o piérdete en tus sueños. Tal vez vamos. El tiempo pasa, pasa irreversiblemente. El tiempo no tiene piedad. Necesitamos aceptarlo. Acepta mal el tiempo. La memoria de verdad persiste. En tus sueños. Nuestros legados y nuestra memoria van a permanecer. Eso se siente injusto. Sí, estoy de acuerdo. Pero nada puede detener el tiempo. 
Aún así recuerda que su memoria persistirá. El espíritu continúa. Bueno, tal vez no les presión. ¿Ya has aprendido?